旅行，幸福出击。大家晚上好。很多的青年男女都在众里寻一相遇相识，因为他们相信，在茫茫人海之中，总有那么一个人愿意跟他系上那同一条代表爱情的红线，共度余生。今天，让我们继续为你们牵线搭桥。好，首先让我们欢迎今天晚上重量级的三位月老红娘：李腾，大家好；黄素芳，嗨呀；王璐佳。我想请教三位一个问题啊，嗯，呃，如果说有做媒人的这个机会，在生活当中哈、啊，你们最看重的是男女双方的哪几点因素？嗯，以前人家哦，常常说门门当户对啊。我一开始会蛮排斥，我就干嘛要门当户对，自由恋爱啊？后来发现好像门当户对蛮重要的，因为这个会影响到你的价值观。所以我说，这个女方她是来自一个很庞大的家族，如果你把她跟一个小资配在一起，可能会有生活上很多的摩擦跟问题，因为金钱的价值观不一样。嗯嗯嗯，我觉得当一个人要考量心仪的对象的时候，先不要去在乎到。那个外表，对不起，我的问题是，你通常会比较关注哪几点？我指的意思，比如说，有的人会关注说，你是不是有过恋爱史，有过婚史？假设说，你有一个女生，你的妹妹或者谁。介绍给男生， okay. 你最关注那个男生哪一点？跟儿子这样聊的时候，我刚才讲说，其实当你要去认识男生女生的时候，我真的想知道是他的价值观啊。苏芳觉得价值观虽然比较宏大哈，对，等一下我希望你能够聊出五位男嘉宾的价值观来。哎，陆江要看一下他的跟人品怎么样啊，对他对事物的一些看法。另外一点我觉得蛮重要的呢，就是他家人对他的影响有多大。如果他是一个 mummy's boy 的话，然后我就要让这个女的知道，以后呢你要。要跟妈妈斗了。如果说他是蛮有主见的，他蛮独立的，他的家人的一些想法呢，不会影响到他的话，这样就意味着他们两个人就可能就可以享受这个二人世界，而不是一家人的世界。今天晚上就辛苦三位了啊！好，好，现在我们掌声有请三位有缘人登场，欢迎欢迎。首先，请他们分别一一给大家做个自我介绍。Hello， 大家好，我叫 Green 张淑琪，目前是位平面设计师。那我的这位有缘人呢，是青春、阳光、有活力，希望今天能够帮你牵线成功，我会加油的。好，谢谢谢谢。大家好，我是张巧嫣，我是一名房屋经纪，也在网上直播卖衣服。乔恩是一个有成熟魅力的女生，然后因为工作的性质非常有灵活性嘛，所以随时随地都可以去约会。哦，随传随到的概念。<笑>是是。好，我们现在请第三位有缘人做一个自我介绍。大家好，我是吉妮张杰颖，目前是一名空姐。谢谢。哦、我是三号的月老啊，她呢高挑的身材。甜美的这个脸孔，还有独特的气质，哇、wow. ！Yes， 祝福三位今天晚上都能够牵线成功，好吧？好，先请三位到后面休息，谢谢。三位有缘人到后面的休息室会全程关注我们场上发生的事情。嗯，现在让我们掌声欢迎今晚五位男嘉宾闪亮登场。嗯、我是 Aloysius 蔡国耀，目前是一名业余模特儿。很舒服，不过长得不错啦。你怎么回？我是泰勒黄文杰，目前在经营自己的网络生意。嗯，他酒很深。其实这个店你真的蛮适合的。OK 啊，样子还不错。眼睛很美，很深，很可靠的感觉。我是 Elvin 卓汉龙，目前经营自己的餐馆。我曾经迷失方向，跌入人生的谷底，但过去的一点一滴，造就了现在更好的我。而我的人生观是：不畏将来，不念过往，做当下最好的自己，努力活出最精彩的人生。我是墨镜苏俊，目前是一名网络博主。你喜欢大耳洞的男生？不喜欢，我也不喜欢。我是来自马来西亚的 Jack 许荣杰豪，目前是一名销售人员。这跟你蛮配的哎，很阳光。
欢迎五位英俊潇洒的男嘉宾。我相信今天晚上的三位月老红娘，大概心里有点谱哈、啊。哎，嗯，现在给你们机会，来随意发问。进一步了解一下，来李腾，我的这位有缘人，他对外形会有点呃小小的想法，特别是身高。从 Aloysius 开始，嗨，呃，我一点八三米，身高是我的菜。Grace， 你多高？一五六。哎，看不出来，他脚很长啊，脚真的很长哎。没有重点是我这样子看哦，泰勒跟他没差很多。泰勒有多高啊？一七三。啊，你少了十公分，头发吹得高。OK。Alvin， 幺七七。Gin and tonic， 一七六，一七六，七六，维修。那我想要请问一下这个 l o y s i u s 就是你本身呢、啊、有没有什么兴趣？呃，我个人喜欢去购物，因为我很跟随那些时尚潮流这些。那你的风格是哪一方面？呃，韩国的 style， 蛮合的感觉，因为是他韩的。哇！那这本身你的兴趣是什么？运动型吧。那你会希望你另一半也是那种很爱运动的吗？我当然希望，如果他的歌声甜美的话，那会很加分。我觉得他感觉好像很好玩的感觉，所以你不喜欢好玩的男生啊？因为我还不了解他。呃，我代表的这个女生呢，她比较喜欢稳重型的男士，所以我看我可以问一下 Alvin 一下。哦，好。Alvin 啊，如果现在找女朋友，应该也是会想到要谈婚论嫁哈。啊，对对。那你有没有什么择偶条件可以看一下？呃，我想找一个比较成熟的、斯文的啦。他在说我吗？<笑>还有他有上进心，嗯、okay. 啊，能够跟我一起一起做生意。OK， 因为我现在是从事田鸡粥和煮草的生意。可能可以卖男装，我们可以一起卖。对，一下找一个人跟你说，一起合作。<笑><笑><笑><笑>我我刚才有节目了，我可以问个问题啊，阿飞，你希望这个女孩子去店里帮你一起经营，还是在家里照顾小孩？能够 balance 吗？这个要求比较高的，没有亮哥，我知道了，因为他工作很忙，对对对，好像所以他是希望说。你的另一半也是跟你一样一起奋斗，这样才有相处时间。因为重点是哈，你的工作很忙，对不对？对对。你都没有时间谈恋爱嘛，所以就单身到现在嘛。所以你要他就是跟你一起在店里头，两个人一起打拼，就是一起努力了，一起做工哈。一边一边努力，一边谈恋爱啊，连连一边生孩子啊。一边生孩子哇，不这个也太有难度了，这个有难度啊。吓到我们家的女生哎。泰勒在谈恋爱，如果你选择你的择偶的时候，年龄是一个问题吗？呃，我觉得不大是个问题啦，因为我之前有呃跟一个比我年纪大的呃女孩子帕托，比较想要找成熟一点点，思想啊思想，不是样子，<笑>我不可以接受，因为我觉得那个成熟的性质还不在，我是可以接受姐弟，嗯，因为我觉得只要喜欢就好。然后会分手的原因是什么呢？呃，分手原因是因为当时候我觉得我不成不成熟吧，当时候我也在读书，可是现在我比较会为我的将来而打算。哦，那那当时候我还算是个小孩，活在当下这样。对，你觉得经济独立的女生你喜欢吗？不要太独立，因为我是男生，我必须要承担比较大的部分。你说你你愿意他花你的钱，这个是理所当然的。哇、wow, ，加分加分，这是有担当的啊，加分。Jenny， 这个男的不错。就是他很自然，好像不会想要很展现自己的感觉。泰勒，你认为你本身啊，是不是一个很无私的人？我觉得我会，因为我之前跟我的前女友帕托时，通常都是我会去主动找他们，嗯、而且主动买东西给他们。OK， Alvin， 你呢？呃，其实不会了。他、啊、不会啊,啊？你不会，因为你会比较专注于自己。没有，因为我的时间有限嘛，所以阿明如果。有多余的时间，我才会去去顾到他。时间有限，对，我们的时间都很有限。Jun， 你呢？我可以说是无私吧。我朋友一打电话来，我直接下去。如果你是我女朋友的话，我可以丢掉我身手上的东西，我都可以的。你为什么问这个问题？因为这个是我的 contestant。他希望他的这个意中人哈，有的一个优点呢，就是一个很无私的一个人。我我觉得我看 self 是一个好像一个 personal trait 啦，不管你做什么事情的时候，你都是有这个无私的一个念头 and in mind。
不是说好像哦，我要放弃所有的一切，赌成全你，我不要那种，因为到头来我们两个都不开心嘛。你们喜欢喜欢不喜欢吃东西，而且会不会煮东西？我很喜欢吃，我一天可以吃午餐。那你吃午餐，你的身材怎么保养？天生这样子、啊，因为哇，这是来拉仇恨的嘛。没有，我跟你讲，有些人的新陈代谢还是很高的，跟我的那个女生也是一样，吃很多，可是身材是非常非常的苗条。呃，我喜欢吃，也喜欢煮。其实，呃，真的差不多七公斤，七公斤才是这样子啊。我不喜欢那么瘦的男生，我觉得男生要有一点肌肉，肌肉好像很露浆，露浆这样子。我很爱煮，很爱吃，哇哦，冰厨有什么我都可以拿来煮。我之前爱吃，可是目前我在减肥啊，所以我爱煮不爱吃。哦，减肥的，减肥的爱吃，不爱吃，你不是爱吃吗？爱吃。现在男生都会煮，这个年代不一样了嘞。所以这个大家也知道，月老问这个肯定有他自己的目的了哈。是是，我们可以大胆的猜测，这个陆江代表的有缘人可能比较喜欢吃，搞不好他也爱煮，可以一起配合煮。嗯，在这里呢，对男嘉宾都有了深一层的了解了。我相信这个时候，在休息室里的所有有缘人都在关注着你们，哎，他们肯定也都等不及了。稍后更多精彩内容，稍后见。十一，欢迎回到节目现场。那么广告之前呢，呃，三位月老红娘大概了解了一下五位嘉宾啊。嗯。现在一样的，他们需要了解一下你们的有缘人。那我的这位呃有缘人呢，他叫做 Grace， 然后呢，他是呃青春洋溢、活泼、可爱型，然后是比较娇小。第一眼你看他，你会觉得哎，有一点内向。当你认识他，他是一个蛮。会开玩笑、蛮多话的女生，然后她本身呢，呃，是一名平面设计师，所以呢，她很喜欢利用闲暇之余呢去拍拍照。关键是她很会修图，所以她可以跟你拍很好看的照片。还有呢，她本身也很喜欢跳舞，所以她以前是有学这个 New Jazz， 然后她最近有在学钢管舞。那我也问他说，为什么会有这么不一样的舞蹈？他说他想要尝试不一样的挑战。他也有 cosplay， 所以他也是给我感觉蛮喜欢新鲜事物的女生。我觉得他另外一个特点是，他不是属于那一种很需要腻在一起的男生，他会希望有自己的空间感，同时他也会给对方很多自由的空间。我不可以接受那种每天打电话的那种。对，哇，不可以。这个你把他很会修图说的重点突出，这一点对现在男生会有吸引力吗？觉得是个很棒的了不起的优点，举手我看看。你看，现在有谁不修图？李腾是你很开心吗？对啊，李腾你太太很会修图，对不对？你照片都是他修的，是吧？他可以修到背后是粉色天空，哎，多漂亮啊！这个对吧？不是一家人不如一家门嘛。好，谢谢苏芳。我的有缘人呢，她的名字叫 Caroline 巧烟，啊，非常有想法的一个女生，非常踏实。那她也有这个经济独立的那个能力啊。她之前是一个空服人员，然后现在是房屋经济，然后没几天呢也会上网卖衣服。她是一个可以说是蛮好动的女生，可是她刚才私底下跟我讲，虽然她好动，啊，很容易跟人家呃做朋友，可是她却选择比较喜欢待在家里。啊，陪伴父母，然后他有说他希望找到的对象呢是比较稳重型的，然后有经济基础的，他比较实在一点啦、啊，因为他找男朋友就是要谈婚论嫁的。谢谢，来，陆江，我的有缘人呢，可能呢你们在空中有遇过他，因为呢他是一个空姐，所以你知道了，空姐呢他们是有那个标非常标准的那个身材的啦，笑起来呢有这个酒窝，非常的甜美。Anyway， 外表是不重要的嘛，对不对？让我们来谈谈内涵吧。他一有时间，他最想做的东西是什么呢？吃东西。他很喜欢吃，因为呢，他觉得人活在这世世上，其中一个最大的享受呢，就是吃东西。She lives to eat. She don't eat to live. 你这么喜欢吃，怎么这么瘦 ？I love you. 是。你有运动没有？我现在没时间运动啊。啊，我怎么这么瘦哎？我也很喜欢吃。
，然后重点是他很厉害 b a k 东西，只要是你要讲出的什么东西，他都可以 b a k 出来，因为他对食物非常非常的有兴趣。喜欢怎么样的男生呢？要。感觉让人家很舒服，他最好可以找到一个很无私、很 selfless 的一个男生。我我是这样子这样，当你是一个怎么样的人的时候，你就会希望另外一个人是怎么样的。当他要一个很 selfless 的男人的时候呢，其实很简单的， she is a selfless person as well。对，有道理。好啊、呃，现在呢，这个大家都了解的是三位有缘人有个初初的感觉哈，但是再给大家具体一点，看一看他们的照片。Is it beef or sauce? Yeah. 第一位来，李腾的有缘人。好 ，Grace， 请看他的照片。噔，这也选的太久远了。哇 ，so cute， 好可爱哦。虽然说女大十八变，但是很多人变来变去，也可能哎一看还是那么回事，或者哇真的差很远，都有可能。Elvin 的表情，你这么严肃啊？完全没有笑，不想要看镜头。年龄太小，年龄太,太小了，应该是可爱的吧？他的眼睛很大力哎，是是，可爱型，对，没错，肉肉的，皮肤也那么白啊，嗯，<笑>哎呦，那个年龄皮肤差点差点。<笑>好了啊，我们来看看下一位 k a r i n 哇，大王，哎，你会 pose 啊？这个照片的颜色看起来很像很古老的照片，<笑>年龄应该比我大吧？大家不要以照片颜色款式猜年龄，对啊，这个根本不是重点。等下第三位是黑白照，你们就。<笑>啊，我问的再具体一点，这是美女的举手。我相信每一个女生都是美的。哎，对，好棒哦，对。世界上没有丑的人，对，只有懒懒人。我其实蛮认同的，因为我觉得女生有打扮的话，其实都蛮好看的。当你打扮的话，你不单单只是尊重别人，你也是在尊重你自己。我本身觉得有自信的女孩子就是美。她的家教应该很好，她的父母应该都很坐姿的、啊。对，因为她笑容看起来很开心。她蛮会看的，看起来好像很有自信，那么小就会这样子 p o s 哎，我们看一下 g i n n y 当当，他的脸，很可爱对吧？他应该很有爱心，因为他抱着 Daddy d a d y 啊，人有点，有点胖嘟嘟的，很可爱。其实是在那边捡到，好长。我觉得他应该是比较肉肉肉肉感的女生。哇，这完全错了。你还要说他会看人吗？对啊。因为他笑容看起来很开心。他蛮会看的，我只能跟你说啦，嗯，女大十八变，然后呢，她的 metabolism rate 的新陈代谢呢，比我们任何人都还要高。好，现在看完了三位有缘人童年时候的照片，刚才几位月老红娘做了介绍，到了你们打分的时候了，请打分。我觉得二号比较适合我，我想找一个比较成熟的、斯文的啦。他在说我吗？一号比较吸引我，是因为李腾说到他比较是交响玲珑，我比较喜欢这种交响玲珑。印象最深刻应该是三号的 G， 他在那张照片啊，之后那个娃娃，其实我小时候也有一个一模一样的，觉得有那个 connection。好，现在五位男嘉宾已经做出了他们的选择。总结一下分数呢，有一位有缘人分数比较低，我们给分数暂时最低的有缘人一次申诉的机会，让他打电话给他的月老或者红娘做一个申诉。Hello， 哦，哇哦 ，Hello Brian， Hi Jenny。刚才好像有一个人说，好像我的儿童照是胖嘟嘟的，对不对？啊、uh, ，我要我要 clarify， 是，嗯、um, ，那个那个可能是以前的样子。I don't think 我现在 identify 胖嘟嘟的感觉。Okay. Jack， 刚才你有提到他小时候的照片呢、啊，是胖嘟嘟的，一定是很有肉感的。所以 Jenny 要跟你说的就是呢，哎，那是小时候的照片。现在呢，他呢？
是一个身材非常，我这个是我自己讲的哈、啊，不是他讲啊。他的身材是非常的标准，非常的甜美的一个女生，所以五位朋友你们走饱了。还还这个是我讲的，不是他讲的。还有嘞，吉利，吉利的哥，他就在那边一直笑，一直笑，一直笑。OK。OK， Brian， 其实我很喜欢吃东西，不过我也很喜欢北京。对对对，刚才我有 OK， 我我有说，可是有可能他们没有听到哈。他很喜欢烘焙东西，他会烘很多东西 ，all the kind of cake 啊 ，cheese cake 啊 ，marble cake， 还有什么 Swiss roll， 还有嘞。I don't like marble cake. I don't know how to make marble cake. <笑>啊、oh, ，是是是，有许多那马布克，马布克是我讲的，所以说你有讲那个奶奶啊，还有那个提拉米苏 ，Yeah，OK，、okay. 所以他除了吃之外呢，他他也很喜欢 baking，Yeah， 好，谢谢陆家，刚才通过电话的这个有缘人还有月老做了个补充，广告过后呢，五位男嘉宾将做第二次选择，结果会不会一样？稍后见。欢迎回到节目现场。那么，在五位男嘉宾第二次做出选择之前，再给大家一次机会，深度了解一下。我们已经请三位有缘人来到舞台上，不过呢，暂时还是不能见面，可以问他们问题。好，我们先请第一位 Grace 跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 Grace， 我是一个个性蛮随和、很活泼开朗的女生。好，我们现在把时间交给五位男嘉宾。Uh, h i Grace， 你好，我是一号的 Aloysius。所以刚刚听月老说你喜欢 cosplay 这些东西，假如说男友不让你参加这些 cosplay 的东西，你会有怎样的改变吗？我觉得可以沟通一下，看他不赞成的点是什么。从我朋友那边听来说，其实要花很多呃心思还有钱去做那些衣服。我觉得兴趣的话。花多少钱都会是值得的吧。<笑>其实我已经很久没有 cosplay 了。最后一次 cosplay 什么时候啊？两年前吧。哦，那真的很久。嗯。啊，我是三号的 Elvin， 你会介意你的另一半年龄比你大十多岁吗？我觉得年龄不是什么问题，我觉得思想比较重要。那你比较介意什么样的思想呢？不理智的思想吧。一点点小事呢，就大吵的那种，脾气太大不行。Hello Grace， 我是二号的泰勒，想问你，你对男女朋友之间劈腿有什么看法？我觉得他的问题有一点奇怪吧，有人会不介意劈腿的吗？一开始一定是会伤心的啦，但是之后想一下，可能也不是值得的人，不是对的人，然后纠结也没有什么用。那如果他道歉，然后他说他不会，再跟那个女的见面，看下诚意哦。你有遇到过劈腿的男朋友吗？呃，不算劈腿啦，好像有，但不算是吧。啊、呃，他没有，他应该是这样怀疑怀疑。如果是你在劈腿的呢？我觉得谈恋爱都很累啊，你还要劈那么多干嘛？哈哈哈哈对你只要认真专注的爱一个人，就已经很多付出了，是吗？嗯，我是四号的金，我想问，结婚后你想要几个孩子，男的还是女的？以前我是很想要生双胞胎，但是现在的话，应该是一个儿子吧。现在为什么改了呢？养不起吗？他们讲很痛。<笑><笑>双胞胎真的很可爱。你看，我想的可能是经济负担，他想的是很痛。Hello Grace， 我是五号的 Jack。我听你的口音，你好像是马来西亚人，对吗？啊，很好，因为我也是马来西亚人，所以我相信缘分应该到了吧？我相信缘分应该到了，哇塞，这是很自信的一个结论。所以他是在跟我告白吗？但是其实这这样子，我感觉有一点一点的油腔滑调。好，我们请二号的 Caroline 跟我们打个招呼。Hello， 大家好，我是 Caroline， 我是一位性格独立的女生。Oh. 呃，我喜欢品尝美食和红酒。你好，二号女嘉宾，我是五号的 Jack。我想问你，当你心情不好的时候，你是喜欢独处呢，还是找人来安慰你？当我心情不好的时候，我喜欢。一个人就会听歌，然后有我的小狗陪我。嗯哦，哎、欸，我家也是一只小狗哎
，啊、哦，对，须珠，哦，我的是 p u d e 哇，布、哦、登可爱。好像又有第二个缘分到了吧？没有这个，现在很多缘分。今天反正就让他挑啊。我是三号的 Elvin， 啊，说到美食，什么样的食物才是美食？田鸡粥吗？我不太敢吃田鸡粥。啊，那海鲜呢？嗯，海鲜我可以吃，我喜欢吃螃蟹。哇，真的。可是我比较喜欢普通的食物。好像呃，那个什么豪煎啊。哦，呃，我是四号的 Jin， 我想问你是个属于一个女强人对吗？那你会想生几个呢？嗯，年龄上的问题吧，可能一个就够了。哦，嗯。Jin， 你一直问你，你喜欢生几个孩？有几个孩子？我觉得三四个吧。哇、wow, ，我喜欢很很大的家庭，喜欢 big family，、oh, 三四个。Okay. 他的梦想是开个幼儿园，<笑><笑>真的真的的确的确真的哈，真的。好，谢谢。我是二号的泰勒，想问你，你刚刚说你伤心时喜欢自己一个人，那你在那段时期时，你会喜欢出去走走，好像在海边走走啊，还是你喜欢在家里呃待着？嗯，我会到海边去跑步。哦，跑步，我可以带你去。<笑>哎呦，我也喜欢在海边走走，所以我们一起去吧。好啊，有机会我们可以一起去海边走走。最后一位是刚才几位男生给的分数加起来比较低的 j i n n y 好，给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 j i n n y 我觉得我的个性比较冷静，比较有自己的主见，也是算是蛮独立的。有计划会想要自自己独自出呃出国旅行。他可以自己一个人出国，但我觉得我不能接受。啊、uh, ，Hello， 吉尼，你好，我是三号的 Elvin。如果你的另一半不喜欢吃蛋糕的话，你会为了他放弃做蛋糕吗？我可以做了给我自己吃啊。<笑><笑>我都知道有这样的答案吗？<笑>我觉得 Elvin 这个人蛮专制的，因为我认为在一段感情上就是要互相迁就、互相包容。当然，我不可能因为。我的另一半，而放弃我自己的喜好。Hi j e n n y 我是一号的 Aloysius。Hello。然后问题就是，假如说你的男友需要出国，呃，做工，然后一去就是去两三个月才回来，你的看法是如何？其实如果我还是一个空服人员的话，我会我会理解，因为我也很经常不在新加坡，所以还好吧。呃，我是二号的 Tyler， 想问你，你当个空姐，有时候会觉得寂寞吗？好像你自己一个人在外国的话，嗯，其实不会耶，不会、啊，为什么会寂寞？我我不觉得，因为大家都一起出去，所以时间过得很充实，然后等到你回到酒店已经很累了。所以来不及寂寞就睡着了，起床又会回来独立嘛？你好，三号女嘉宾，我是五号的 Jack。Hello。首先呢，我深感抱歉，我刚才说你小时候长得肉感，没问题。我的问题呢是，他小时候确实很肉感，你不用抱歉，还是抱歉，还还是得抱歉，不好意思，不好意思，对，开玩笑了。呃，我的问题是，你会介意男生你的男友？年龄比你小吗？会吧，我觉得我可以跟同龄，不然就是年纪比较大一点的人有比较好的沟通。明白，嗯、明白，嗯，谢谢。就是希望在这个年龄上还是有所保留的哈、嗯，希望同龄、嗯，最起码是同龄或者高一点、嗯。谢谢，好，谢谢， okay. 好，谢谢有缘人，谢谢五位男嘉宾。现在我们要请男嘉宾再一次通过打分做出你们的决定，请。最低分数那位马上就会被淘汰，我相信缘分应该到了吧？好像又有第二个缘分到了吧？男女朋友之间劈腿有什么看法？谈恋爱都很累啊，你还要劈那么多干嘛？如果你的另一半不喜欢吃蛋糕的话，我可以做了给我自己吃啊。好，为男嘉宾再次做出了他们的选择。那么，究竟今天晚上哪一位有缘人率先跟五位无缘离开这个舞台，揭晓成绩？
有一点惊讶，因为我给他的分数是蛮高的。是我惹的祸，因为我说他肉感。他的性格也跟我不适合吧，因为他比较独立。刚才宣布我最低分的时候，我心情还好，毕竟我是抱着一份平常心来参加这份节目。而且我认为感情这件事情上，要看缘分，还要看演员。当然，我很希望以后能够找到一个适合的对象。陆江会觉得遗憾吗？我不觉得遗憾，哎，他们太没眼光了。<笑>遗憾的是他们。对，刚才啊，那个那个转过来的时候，他们的脸哈、啊，感觉上啊，好像哈、啊、，Grand Lucky Draw 哈、啊，最好的 prize 哈、啊，已经送给别人了。<笑>他们就那种脸哈、啊，是来那种啊。当然，现在舞台上呢，还有两位是 Grace and Caroline， 究竟今天晚上他们能否牵手成功？稍作休息，马上回来。周立军，欢迎大家回到节目现场。现在舞台上还有两位有缘人，最终哪一位将留在这里呢？马上有请两位有缘人出场。那是一号的 Grace， 还有二号的 Caroline。当我看到一号 Grace 的时候，我觉得她看起来真的很年轻。好像十八岁的样子，好像刚刚出来社会，会比较不适合我了，因为我们的年龄会有一一个 generation gap 吧。因为他会更小只，不是说很大只，但是他就不是我想象的那种小只。当二号 Caroline 走过来的时候，他给我的感觉是比较亲切的，所以就令我感到很惊讶。我想象中的二号是比较可爱型的，结果他出来的时候是比较高挑，和我完全想象的不一样。为了使你们做出更好的抉择，我们现场呢遇到题，这道题呢是一个呃画面题，我们大家看一下，然后做出你各自的选择。我再说一遍，这样的问答题呢，它作为一种心理分析，没有标准答案，没有对跟错啊，它是一种选择。我们来看一下这道题目：洗澡的时候会先做什么 ？A. 洗头 ，B. 洗身体 ，C. 刷牙 ，D. 洗脸。我们问一下有缘人 Chris， 洗头一样，一样的哈。问一下男嘉宾，先洗头，先洗头。嗯 ，J 呢？洗头，都是一样，有没有不一样的？没有，刷牙，选 C 的啊。嗯，也问一下月老红娘，我是一样的洗头哎、欸。对啊，洗头哦。对啊，大多数人都是选洗头哦。他不一样，我洗脸。哎，这又不一样，看一看 A B C D 分别代表什么。A 先洗头的话，代表你在恋爱的时候乐于奉献，并且很照顾对方。哦，哦，今天两位有缘人都是很照顾对方的哦，而且乐于奉献啊。B 洗身体啊，没有人选啊，说明你是个细节控，诚实可靠。啊 ，C 是刷牙 ，Taylor 啊，你注重外表长相，<笑>遇到异性会特别讲究。不会啊，我注重自己的外表，可是我不,不注重对方，我不会。哦，真的啊，啊我是看不会，这次我比较尊重他们的内内在，那对内在。我们看看第一，洗脸，活泼大方，恋爱时会让彼此的朋友融合在一起。好，我们现场特地请到一位心理分析达人，从他专业的角度再给你们分析一下他所看到的两位有缘人的性格，好吗？有请妹。哎，你好，妹。那你可不可以跟我们这个几位男嘉宾再描述一下你眼中的两位有缘人，什么样的性格特征，或者他们适合什么样的男生，好吗？哦，好啊，呃、uh, ，Grace， 他是他性格很开朗啊，又很活泼，所以可能找的对象可以跟他分享他的爱好的人。Caroline 工作很有趣啊，很爱自由，而且他的伴侣可能要有他自己的主见的、嗯。好。谢谢。当然了，我们在这里现场也准备了一道趣味题，通过这个题目，等一下的答案再看一看，两位有缘人遇到特殊状况会做出什么样的决定。来，我们请月老红娘帮忙一下。好，送红礼腾，来出题哦。来来来来，哇，好久没有见到芳芳，直接打给她了。喂。哎呦，哇
，放哇，你锁在电话前面是不是？然后那么快就接。哎，我跟你讲，我我我我还记得今天是我们那个周年纪念，对不对？但是你知道我最近真的很忙，我生意啊在扩充啊，我现在啊不止卖海鲜啊，什么都卖，所以我今天啊可能没有办法去陪你啊，呃，不然不然这样好了，等到我这个生意稳定啊，我给你安排个时间啊，我们去吃个好吃的料理，好不好啊？很忙哈，哎，是不是要加班啊？对，我们已经三个月没有见面了，你再这样加班加班加班加班，我都老了。不是，芳芳，我跟你讲，你再给我多。这个时间我把它忙完，接下来你想去哪里，我都陪你，好不好？你忙完，你赚很多钱，你升职加薪后，我老了，我不要跟你在一起了，我们分手吧。好，谢谢，谢谢两位，来，请回座。太好了，我自由了，太好了。好，谢谢两位。其实我们刚才看到的一个简单的这样一个事件，我们生活中其实挺常见的啊，就是所谓的面包跟爱情等等。呃，当然问题来了，就是想请教两位有缘人，如果你遇到这样的状况，你是选择分手？还是选择默默的继续支持，不会分手。他也算是在为我们的未来而努力，所以没有必要。你不会怀疑他在劈腿吗？假装骗你？<笑>不会啦。Caroline， 分手，因为我觉得一天每个人都有二十四小时。所以，如果真的想见的话，是可以的。哎，只是要不要？你看，在没给我们分析之前，我们也听一听男嘉宾的意思。觉得这个男生太过分，举手我看一下。哦、oh, ，Taylor 一个人，哎，你支持说还是可以理解的，对吗？啊，对。呃，为什么呢？呃，跟二号所说的一样，就是一天有二十四小时，如果你想见那个人，十分钟也好，把这段时间给他。二号是支持分手的，搞半天就是所有的男生都觉得，就到这样的男人没有必要留，对吧？哎，这很统一，我们请教一下妹。这个例子是有点极端的，因为因为三个月是很长的时间啊，真的是很长。以他们的性格来说呢，因为呃 ，Grace 他是比较多爱好的，所以他可能比较能接受，呃，你去忙，我去 cosplay。啊，是啊，因为因为你你忙你的，我我可以忙我自己的。Caroline 虽然表面是说她很爱自由，长期所要的是觉得呃家庭很重要。哎，谢谢，这是很好的一个分析啊。那么最后呢，我请妹啊再给他们总结一下，好吧？先从 Grace 来开始，她找的对象是要有一些长期的目标，可以互相学习，可能他们要分享一些共同的爱好，因为她爱好真的很多，很活泼的一个人。Caroline 来说了，她找的对象可以注重事业，可是她也是要呃是顾家型的的男人。好，谢谢，谢谢妹。心、嗯、理分析达人给做了一些分析啊，呃，给你们做一个参考。所以现在要再次做一个选择，你们究竟让哪一位留在舞台上？我觉得我会被淘汰的，因为大多数的男嘉宾都比我年轻。其实我还蛮紧张的，但是我也不懂我自己在紧张什么。好，五位男嘉宾已经做出他们的选择，最终无缘与他们牵手的那位女生是一号 Grace 啊。呃 ，Grace 会觉得遗憾吗？不会啊。你想得到吗？想得到，我因为我第一轮就会先走。哦，为什么呢？因为两个女生都很优秀，哦，这是你自己的一个一个看法，一个评断哈、嗯嗯嗯。今天五位男嘉宾，如果让你挑一位问一个问题，你会问谁？这吧，这来，请。你的家乡在哪里？吉隆坡。吉隆坡。啊、哦，好好，就刚才已经说了马来西亚嘛哈。啊，好好好，祝福你们。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢其实被淘汰，我没有什么遗憾。然后我反而希望 c a l o r i n e 可以在这个舞台上面找到她的幸福。今天这个五位男嘉宾最终没有选择 Grace， 他们让 c a r r y 留在舞台上。哇！最终今天晚上能否牵手成功？广告之后马上回来，稍后见。
再次恭喜 Karin， 你今天这个被五位男嘉宾选中留在舞台上。当然，我们呃，包括所有电视机前观众朋友都希望能有一个美好的结果。先给你一个机会，可以向五位男嘉宾任意提问。那我想问问 Aloysius， Aloysius 的个性是不是比较近？呃，我是比较属于慢热的，所以我需要对方来与我沟通，我才会慢慢呃把。旁边的那些墙壁都推下。嗯 ，Elvin， 你的爱情观是什么？很简单的问啊，就是看得顺眼，谈得来，性格合得来，不要每次为了小事吵吵闹闹，就应该 OK 了啊。嗯，不过我想问一下 ，Karen， 通常爱情观这个听起来很很空，好像很大。嗯，那基本上你所想的爱情观包括哪些方面？嗯，就是有些人就只是想要谈恋爱。然后可能就是每半年就想换一个新的伴侣。哦，嗯、哦我没这么多时间了、啊<笑>啊。我找到一个好的 set down， 就在这里了。对，啊，好好做工。啊、呃，我相信 Evan 这个答案应该满足你的要求了哈。对，嗯，还有问题吗？我想问问 Jean。嗯。Jean 可以接受比他大的女生吗？我觉得我喜欢成熟的，太小妹妹了，我不喜欢。呀，所以就是可以了。可以。好，在你选择之前，我们来听听苏芳，你比较建议 Karen 把这支玫瑰交给哪位男嘉宾？呃，我跟他聊了之后，我知道他的择偶条件嘛，选择真的不多啦，其实基本上好像只有一位，那就是 Elvin， 他的择偶条件就是一定要事业有成，然后可以在沟通方面不会有太多的一些落差嘛。那觉得在整个过程中 ，Elvin 是其实符合了，可是因为那个时间，他一直说他没有时间，他没有时间，所以那个家庭生活那部那那那部分，可能 Carolyn 就要想一下。好，谢谢，来，时间交给你。鸡公鸡还是这样子啊？我不喜欢那么瘦的男生。我觉得二号 Carolyn 看起来很成熟和稳重，所以他不是我喜欢的类型。他其实蛮水的，他真的蛮水的。我觉得 G 他是一位非常成熟的男生，就是 ready to settle down 了。我认为 Caroline 会选择我，因为我们都有养狗，这也是一只小狗哎。啊、oh. ，对，许猪。哦、oh, ，我的是 p u d d l 好像又有第二个缘分到了。是因为在五位男嘉宾当中，他的年龄是跟我比较接近的。二号 c a r o l i n 他给我的感觉是，他很高贵啊。好，现在是相互表白的时间，来交给你们。老兵，我觉得我们两个的年龄比较接近。然后，呃，我也是在管理自己的生意，所以我觉得我们两个可能会蛮适合的。我觉得你给我的感觉是高贵、美丽，而且性格也很好。呃，你的生生意、事业也是，我觉得很欣赏你。你很有上进心，也很追求自己的梦想。我觉得我们的性格。呃，喜欢的东西还是有一些不不一样了、啊，可能给彼此一点时间先，呃，再了解彼此吧。所以我今天不能够跟你牵手，真的很对不起。不过你很优秀，谢谢，谢谢你，对不起。Why don't you come over? 牵手不成功，其实我也不觉得可惜，因为毕竟我们只是第一次见面。希望呃大家能够在未来找到自己理想的伴侣。他的兴趣、他的想法这些，跟我会有一些不一样的。人呃，我觉得也不是说很来电。的确，还是一句老话，成功和失败并不重要，重要的是众里寻有这样一个舞台，给越来越多的单身男女一个平台。让你们可以在这里相遇、相知、相识。感谢大家的收看，谢谢三位弘扬月老，谢谢，谢谢五位嘉宾，感谢所有的观众朋友。下周同一时间、同一频道，众里寻再会。
稍后请锁定《Yes 十三三》的《夜夜不打烊》，听嘉宾们分享更多故事。首先，我们掌声欢迎今晚的三位月老红娘。我不会说每一次都需要他，因为我觉得也不好意思。大家都是一样是打工仔的话，我我觉得我没有理由每一餐都要你请客，人家还是回去要养爸爸妈妈的啊。让我们现在掌声欢迎今晚的五位女嘉宾出场。如果女朋友生气的话，你是要怎么逗她开心？什么包不要这样啦？你有理想型吗？整体漂亮。就可以<笑>。我有信心，我煮的饭都比他们两个好吃。哪一位得分比较低，马上就会被淘汰。